welcome to the yet another session on the subject system analysis and design the topic of today's discussion is system testing now let's start the discussion with the introduction and the definition of the system testing now system testing is performed on a complete integrated system to evaluate the compliance of the system with the corresponding रिक्वायरमेंट तो नाउ जैसे नाम से ही क्लियर है सिस्टम टेस्टिंग तो सिस्टम टेस्टिंग में हम क्या करेंगे हम सारी जो इंटीग्रेटेड सिस्टम है इट मीन्स ऑब्वियसली यूनिट टेस्टिंग परफॉर्म होगी उसके बाद यूनिट के बाद इंटीग्रेशन होगी तो इंटीग्रेशन टेस्टिंग के बाद जो हमने सोल्यूशन डिजाइन किया है जो सोल्यूशन डेवलप किया है उसको हम एज अ कंप्लीट सिस्टम टेस्ट करेंगे किसके अगेंस्ट रिक्वायरमेंट्स के अगेंस्ट हम बेसिकली मैच करेंगे कि जो सिस्टम हमने कंप्लीट सिस्टम हमने डिजाइन और डेवलप किया है वेदर दिस सिस्टम इज मीटिंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द यूजर सो इन सिस्टम टेस्टिंग इंटीग्रेशन टेस्टिंग पास्ड कंपोनेंट्स आर टेकन एज इनपुट क्योंकि uh, जैसा हमने डिस्कस किया पहले कि जो सिस्टम टेस्टिंग होती है ये इंटीग्रेशन टेस्टिंग के बाद होती है सो इंटीग्रेशन टेस्टिंग पास होने के बाद ही आपकी सिस्टम टेस्टिंग होएगी। तो सबसे पहले इंटीग्रेशन टेस्टिंग आपकी सक्सेसफुल एग्जीक्यूट हुई होनी चाहिए तो अगर आपकी सिस्टम uh, uh, जो इंटीग्रेशन टेस्टिंग है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुकी है उसका जो आउटपुट होगा दैट वी विल बी यूजिंग एज द इनपुट इन आर सिस्टम टेस्टिंग the goal of the integration testing is to detect any irregularities between the units that are integrated together lekin system testing is used to detect the defects within both the integrated units and the whole system so as a jo aapne solution develop kiya hai obviously uske usme multiple components honge unke beech mein communication ho rahi hogi कुछ एक्सटर्नल कंपोनेंट्स आप यूज कर रहे होंगे तो सिस्टम टेस्टिंग में हम सभी को मिला के पूरे सिस्टम की कंप्लीट एक कंप्लीट सिस्टम को टेस्ट करेंगे अगेंस्ट द रिक्वायरमेंट ना द रिजल्ट ऑफ द सिस्टम टेस्टिंग इज ऑब्जर्व बिहेवियर ऑफ द कंपोनेंट और अ सिस्टम व्हेन इट इज टेस्टेड एंड सिस्टम टेस्टेड इज टेस्टिंग इज कैरीड आउट ऑन द होल सिस्टम in the context of either system requirement specification or functional requirement specification or in the context of the both so it means uh, system testing jo hai wo basically hamara jo main purpose hota hai wo ye check karna hota hai ki kya jo system hai as a whole jo isko karna chahiye tha ye wo kar raha hai so basically we will be checking the system against the requirements now the system testing tests the design and behavior of the system and also the expectations of the customer obvious si baat hai ki uh, kyunki aapne jab sare system ko combine kar diya as a whole apne solution ko test kar rahe ho to it will reveal the behavior and the design kyunki aap user ki requirement ke against isko check kar rahe ho to obviously the expectations of the customer will also be tested it is performed to test the system beyond the bounds mentioned in the system requirement specification so srs ke ki had ke bahar ja ke hum pura system ko completely test karte hain wo cheeze jo srs mein mention nahi bhi hain for example like uh, user uh, kitna familiar hai load or stress testing ja, performance testing jaisi cheeze jo wahan pe mention nahi hai hum unko bhi test karte hain system testing the system testing is basically performed by the specialized person specialized team so jaise unit testing hai that is basically uh, performed by the developers lekin isi tarah se jo system testing hai usko perform karne ke liye hame specialized person chahiye now the system testing is basically a black box testing and it can be mainly functional but it can be non functional also क्योंकि ऐसे कुछ बहुत सारे आ, हम आगे चल के देखेंगे कुछ एक आध कंपोनेंट ऐसे भी हैं सिस्टम टेस्टिंग जो कवर करता है जो नॉन फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर फॉल करते हैं लाइक जस्ट लाइक जैसे पोर्टेबिलिटी है आ, जैसे सिस्टम की माइग्रेशन है ये एक ऐसा फीचर है जो फंक्शनल नहीं है दैट इज बेसिकली नॉन फंक्शनल फीचर लेकिन जब हम सिस्टम को टेस्ट करते हैं 
तो मैक्सिमम जो उसकी टेस्टिंग होती है वो बेसिकली फंक्शनल होती है लेकिन कुछ एक आध कॉम्पोनेंट जैसे मैंने आपसे बात करी अबाउट द माइग्रेशन या पोर्टेबिलिटी तो वो नॉन फंक्शनल एक ऐसा कॉम्पोनेंट है सिस्टम का वो भी इसमें इन्वॉल्व रहता है और दूसरा हमने बात करी कि दिस इज अ टाइप ऑफ ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग तो सिस्टम टेस्टिंग में हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि सिस्टम के जो कॉम्पोनेंट्स हैं वो काम कैसे कर रहे हैं तो वी आर जस्ट कंसर्न विद द इनपुट एंड द आउटपुट ऑफ द सिस्टम वी आर नॉट कंसर्न विद द वर्किंग ऑफ द सिस्टम ना टॉकिंग अबाउट द प्रोसेस तो ये जैसे आई हैव टोल्ड यू सबसे पहले आ, हम परफॉर्म करते हैं यूनिट टेस्टिंग यूनिट टेस्टिंग के बाद इंटीग्रेशन टेस्टिंग होती है और इंटीग्रेशन टेस्टिंग की आउटपुट जो हम लेते हैं वो लेते हैं इन सिस्टम टेस्टिंग और सिस्टम टेस्टिंग की जो आउटपुट होती है दैट इज यूज्ड एज अ इनपुट टू द एक्सेप्टेंस टेस्टिंग सो दिस इज बेसिकली अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टेस्टिंग लाइफ साइकिल यूनिट टेस्टिंग इंटीग्रेशन टेस्टिंग एंड देन द सिस्टम टेस्टिंग एंड आफ्टर द सिस्टम टेस्टिंग द एक्सेप्टेंस टेस्टिंग इज परफॉर्म्ड now system testing process now what are the various steps that are followed in the system testing process jab hum system testing karte hain to uske alag alag kaun se phases hote hain aur kaun kaun se process hum follow karte hain wo hum is topic ke under discuss karenge to sabse pehle we used to set up the environment this is the first step then after setting up the environment we generate the test cases then we generate the test data then the execution of test cases takes place then the defect reporting is done then regression testing regression testing ke baad hum sare defects ko log karte hain unko document karte hain properly and then reset aur agar fir zarurat pade to step number 1 se so these are the steps in the सिस्टम टेस्टिंग तो सबसे पहले सेटअप टेस्ट इन्वायरमेंट आपको वो इन्वायरमेंट सेट करना है जिसमें आपका सोल्यूशन यूज होगा तो जब आप सिस्टम को डिजाइन और डेवलप करते हो तब आपका पॉइंट ऑफ व्यू और होता है लेकिन जिसके लिए आप सिस्टम डिजाइन और डेवलप कर रहे हो वहां के लोगों का एक वर्किंग इन्वायरमेंट होता है जिसमें उस सोल्यूशन को हमने इम्प्लीमेंट करना होता है तो सिस्टम टेस्टिंग के फर्स्ट फेज में हम क्या करते हैं हम वही मिमिक करने की कोशिश करते हैं द एक्चुअल वर्ल्ड जिसमें वो सोल्यूशन जाके इम्प्लीमेंट होगा जिसमें वो सोल्यूशन जाके हम इंस्टॉल करेंगे तो उस एनवायरमेंट को सेटअप करने के बाद फिर हम जनरेट करते हैं टेस्ट केसेस नाउ टेस्ट केसेस क्या होते हैं हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं टेस्ट केसेस टेस्ट केस इज बेसिकली अ पेयर ऑफ इनपुट एंड एक्सपेक्टेड आउटपुट जो इनपुट होती है हम uh, क्या करते हैं ए पेयर होता है इनपुट का और एक्सपेक्टेड आउटपुट का कि ये इनपुट होगी और उसकी आउटपुट हमें पहले से ही पता होती है उसको हम कहते हैं टेस्ट केस क्योंकि ऐसी इनपुट हम सिस्टम को देके चेक करेंगे कि क्या जो आउटपुट आनी चाहिए वही सिस्टम प्रोड्यूस कर रहा है अगर आपको आउटपुट पहले से नहीं पता होगी तो फिर आप कैसे वेरीफाई करोगे कि सिस्टम ठीक काम कर रहा है तो ऑब्वियसली अगर आपको आउटपुट पहले से पता होगी आप सिस्टम को यूज करोगे फिर उसकी आउटपुट को अपनी आउटपुट के साथ कंपेयर करोगे तो आपको पता चलेगा कि सिस्टम में कोई एरर है कि नहीं लेकिन अगर आपको रिजल्ट पहले से पता नहीं होंगे तो ऑब्वियसली आपको एरर का नहीं पता चलेगा जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू आर डेवलपिंग नो कैलकुलेशन मशीन तो आपका पहला टेस्ट केस हो गया टू इंटू टू और इसका रिजल्ट एक्सपेक्टेड होना है फोर तो हम सिस्टम को ये देंगे टेस्ट केस ये डेटा देंगे अगर ये रिजल्ट आ गया तो ठीक है तो सपोज कीजिए अगर ये रिजल्ट नहीं आया रिजल्ट आया 3.8 तो मुझे पता चल गया भाई सिस्टम में एरर है तो टेस्ट के जनरेट करने के बाद हम जनरेट करेंगे टेस्टिंग डेटा तो जो डेटा हम जनरेट करेंगे फॉर द टेस्ट केसेस ये डेटा जनरेट करने के बाद फिर हम टेस्ट केसेस को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेंगे वो मैनुअली uh, भी आप कर सकते हो लेकिन ऑटोमेटिक uh, ज्यादा बेहतर रहता है देन एग्जीक्यूट करने के बाद टेस्ट आपने टेस्ट को एग्जीक्यूट किया उसकी आउटपुट आ गई आउटपुट को फिर आपने कंपेयर किया कि नाउ दिस इज दिस दिस इज इज द द एक्सपेक्टेड आउटपुट एंड दिस इज द एक्चुअल आउटपुट एंड एरर कैन बी डिफाइंड एज डिफरेंस बिटवीन 
एक्सपेक्टेड आउटपुट एंड एक्चुअल आउटपुट एक्सपेक्टेड और एक्चुअल आउटपुट में जो डिफरेंस होता है उसको एरर कहते हैं तो अगर कोई आपके सिस्टम में डिफेक्ट हुआ है तो हम उसको रिपोर्ट करेंगे रिपोर्ट करना मतलब एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे ऑर्गेनाइज डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे उसके बाद ऑब्वियसली डिफेक्ट को ठीक करेंगे किसी यूनिट में एक खास कंपोनेंट में डिफेक्ट को ठीक करेंगे उसके बाद ठीक करने के बाद रिग्रेशन टेस्टिंग करेंगे क्योंकि रिग्रेशन टेस्टिंग क्या चीज होती है हम ये चेक करते हैं कि कहीं सिस्टम के किसी एक कॉम्पोनेंट को चेंज करने के बाद किसी और कॉम्पोनेंट पे कोई फर्क तो नहीं पड़ रहा क्योंकि एरर को ठीक करने के लिए आपको किसी कंपोनेंट को करेक्ट करना पड़ेगा और उसके बाद रिग्रेशन टेस्टिंग करनी पड़ेगी कि अगर ये ना हो कि किसी कंपोनेंट में कुछ चेंज करने के बाद बाकी के कंपोनेंट भी उन्होंने भी ठीक से काम करना बंद कर दिया उसके बाद हम लॉग एंट्री करेंगे डिफेक्ट्स की पूरा उसको डॉक्यूमेंटेड करेंगे कि क्या प्रॉब्लम आई थी कैसे रिमूव किया उसके सारे पर्टिकुलर एंड देन वी विल रीसेट दिस्टम so these are the steps that are followed in the system testing test environment setup maine bol diya discuss kar liya humne uh, test cases test data test case ko gen, uh, execute karna then defect reporting uh, regression testing log defects and reset uske baad dekhte hain ji uh, types of system testing system testing ki kaun kaun si types hain to pehli hai ji performance testing to so, performance testing mein we use to identify कोशिश करते हैं कि कौन सी चीज है जो मेरी सिस्टम मेरे सिस्टम की परफॉर्मेंस को स्लो कर रही है तो वो चीज तो इसमें कौन कौन सी चीजें कवर करते हैं हम नेटवर्क डीले क्लाइंट साइड प्रोसेसिंग डेटा बेस ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग लोड बैलेंसिंग एंड डेटा रेंडरिंग उसके अलावा परफॉर्मेंस टेस्टिंग में uh, तीन टर्म्स हैं जो मेजरली uh, कवर uh, होती हैं स्पीड कैपेसिटी एंड स्टेबिलिटी देन दीज आर द थिंग्स देन नेक्स्ट इज लोड टेस्टिंग तो लोड टेस्टिंग में हम सिस्टम को मैक्सिमम इनपुट लार्ज इनपुट डेटा और मैक्सिमम इनपुट डेटा देकर टेस्ट करने की कोशिश करते हैं कि वो पी कंडीशंस में कैसे काम करेगा हम नॉर्मल डेटा के साथ टेस्ट करते हैं और फिर मींस मैक्सिमम डेटा जितना हम दे सकते हैं उतना इनपुट डेटा देके टेस्ट करते हैं ताकि जब सिस्टम पे लोड पड़ेगा हमको पता हो कि उसका बिहेवियर कैसा रहता है देन स्ट्रेस टेस्टिंग एब नॉर्मल कंडीशंस में वर्क करवाना अपने सिस्टम को ताकि हमको पता चल सके कहीं लूप होल तो नहीं है सिस्टम में ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं तो एक बार इसको आप रेफर कर सकते हो टू द प्रीवियस लेक्चर टू गेट द डिटेल्स ऑफ दीज थिंग्स देन द स्केलेबिलिटी टेस्ट की कितना ईजिली आप सिस्टम के साइज को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो देन द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की आपका हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर टेस्टिंग बेसिकली हम पोर्टेबिलिटी अगर ब्रॉड टर्म में इसको कवर करें तो एक नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट होती है हमारा जो हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस करी थी दैट इज कॉल्ड पोर्टेबिलिटी टेस्टिंग जिसमें हमारा स्ट्रेस रहता है ऑन द हार्डवेयर एंड द सॉफ्टवेयर टेस्टिंग Then security testing, security testing में हम सिस्टम के लूप होल्स और वर्नाबिलिटीज के पॉइंट ऑफ व्यू से सिस्टम को टेस्ट करते हैं कि कोई सिक्योरिटी का जो गैप है वो तो नहीं रह गया सिस्टम में या कोई ऐसा पॉइंट तो नहीं है जो हमारे सिस्टम को एक्सपोज करे कर सकता है फॉर द अटैक्स उसमें हम कॉन्फिडेंशलिटी इंटीग्रिटी ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन नॉन रेप्यूटेशन वर्नेबिलिटीज चेक डेटा सिक्योरिटी इन Input, uh, checking and validation, SQL injections, session management issue, cross-site scripting और butter overflow जैसी vulnerabilities को cover करते हैं So that concludes the uh, today's topic. तो आज हमने discuss किया uh, system testing क्या होती है कब perform होती है then what are the different steps that are being uh, that are followed in the system testing process. तो आई होप आपको आज का टॉपिक है जो वो सारा क्लियर हुआ क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे पूरी डिटेल में और इफ यू वांट टू नो बेसिकली यू नीड टू कवर ऑल दीज थिंग्स इन द सिस्टम टेस्टिंग आल्सो सो आई होप आपको आज का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर 